شوف جعفر انا عم زبير انا كل ما ما نعرفهاش في الانجليزيه بصح حاب نتعلمها ونولي قادر باش نهضرها في شهر واحد ياك انت استاذ تاع لغه انجليزيه دبر راسك ما كاش مشكل دقيقه برك وشنو هذا بقرش تاع لاتاي واش راك دير راني نحوك باش يخرج المارد السحري باش تتعلم الانجليزيه في شهر هذه ما يقدر لها غير المارد السحري ياك صح مارد سحري مارد سحري كون تروحو تخطوني ماشي خير يعني كون جيت نقدر راني تعلمت انا 12 لغه في عام وراني وليت مترجم وشريت دار ومانيش ساكن في بقراج Homies, this is your pal, Mr. Amin, and today I'm going to give you some pieces of advice on how to start learning English. Whoa, 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 يقدروا يكتسبوا اللغة بطريقة سهلة جدا ولكن الكبار لعدة عوامل سنتعرف عليها في هذا الفيديو مازالهم لحد الآن يوجدوا صعوبات كبيرة في الانطلاق حبيت نبشرك أخي الكريم أختي الكريمة الأمر أسهل بكثير مما تتوقع المشكل هو فقط مشكل نفسي بس ليس مشكل قدرة كل ما يلزمك هو العقلية الصحيحة للتعلم فقط لما أقول عقلية التعلم أنا لا أقصد الطريقة فقط بل الطريقة و طريقة التفكير أيضا يعني الطريقة اللي تتعلم بها والطريقة اللي تفكر بها طبعا الكلام اللي راح نقوله في هذا الفيديو ممكن تكون تسمعوا لي أول مرة ممكن ما تلقاهش في مكان آخر لهذا نطلب منك التركيز وأنك تشاهد الفيديو للأخير وصدقني راح تخرج بمعلومات لن تندم عليها كما أنني أريد أن أبشرك أنك مع مصدر موثوق يعني مع شخص دارس للمجال متكون دوليا في المجال لديه تجربة في المجال ومكون دولي في المجال فإذا حسيت أنك استفدت من هذا الفيديو لا تبخل علي بزر اللايك حتى يقوم اليوتيوب باختراع هذا الفيديو على أشخاص آخرين وهم أيضا يستفيدوا فاللايك مهم جدا وهذا سيشجعني أن نواصل في إفادتك ونفعك و حتى توصل إن شاء الله إلى احتراف هذه اللغة وكذلك مشاركتك لهذا الفيديو سيشجعنا كثيرا وسيوصله إلى أشخاص آخرين أيضا سيستفيد منه أولا لازم تعرف وضروري أنك تعرف الفرق بين التعلم والاكتساب رح نشرحه لك بطريقة بسيطة تفهمها التعلم هو كل ما تقوم به في الوعي لتعلم اللغة مثلا أنك تحل تمارين في القواعد أنك تستمع لشرح أستاذ أنك تبحث على معاني كلمات أو تحاول تحفظها أو تقرأ جمل وتحاول تعرف معناها أي كل شيء فيه مجهود هو يسمى تعلم بينما الاكتساب يحدث في subconsciousness واللي هو شبه الوعي كيف يكون الاكتساب؟ بالاستماع إلى اللغة الإنجليزية بمشاهدة فيديوهات باللغة الإنجليزية بالجلوس مع أشخاص يتحدثون اللغة الإنجليزية والاستماع إليهم ومشاهدتهم بالقراءة قراءة يعني نصوص بالإنجليزية لأن الاكتساب لا يكون فقط عن طريق الاستماع بل يكون أيضا عن طريق القراءة لأنه هذه تسمى receptive skills القراءة والاستماع هي التي تدخل اللغة الإنجليزية إلى عقلك أيهما أقوى هل هو التعلم أم الاكتساب إذا كنت تريد أن تحل تمارين في المتوسطة أو الثانوية وتجيب 20 على 20 فالتعلم أقوى بالنسبة لك ولكن إذا كنت تريد أن تصبح قادر على فهم اللغة تكلم اللغة والكتابة باللغة فالاكتساب أفضل بالنسبة لك والدليل على ذلك هناك بعض التلاميذ يجيب عشرين على عشرين في الفروض والاختبارات في المدرسة ولكن ما يقدرش يكون جملة مفيدة عندما يحاول أن يتحدث أو يكتب ولا يستطيع فهم اللغة الإنجليزية فأين الخلل؟ الخلل هو أنه ذلك الطفل ولا ذلك الشخص ولا ذلك التلميذ ولا حتى الكبير حاول ولا ركز على التعلم دون اكتساب فالتعلم يزيد من معرفتك باللغة والاكتساب يزيد من قدراتك في اللغة بعد ظهور التكنولوجيا والتطور طرق التدريس ظهر شيء يسمى التعلم بالاكتساب يعني تم التخلص من الطرق الكلاسيكية في التعلم التي تركز فقط على الشرح والمعلومات وأصبح هناك طرق تساعدك على تعلم اللغة واكتسابها في نفس الوقت والآن نمر لسؤال مهم جدا 
واللي راح يوضح الكثير من الامور هل الانسان الكبير في السن يتعلم بنفس الطريقه ويكتسب بنفس الطريقه اللي يتعلم بها واللي يكتسب بها طفل صغير او شاب في مقتبل العمر الاجابه هي لا وساوضح لك لماذا هناك نظريه في علم اللسانيات واللي تم اكتشافها من طرف ستيفن كراشن واللي راهي تتبع في جميع دول العالم فيها hypothesis تسمى the effective filter وشنو هو هذا the effective filter هو عبارة عن جدار يكون بين اللغة يعني اللغة بكل يعني أجزائها الكلمات العبارات الجمل القواعد كل شيء هذه يعني يدي هي اللغة هي اللغة الإنجليزية مثلا وهنا يوجد العقل يعني المسؤول عن تخزين تلك المعلومات و process فهذا الجدار إذا كان مرخي ومفتوح فأكبر عدد ممكن من اللغة سيدخل إلى العقل يعني كلمات جمل عبارات قواعد وإذا كان هذا الجدار صلب فسيدخل كم قليل من هذه المعلومات أو كم محدود جدا من هذه اللغة أو لا يدخل شيء أبدا عند الصغار يكون هذا الجدار أو هذا الأفكتيف فلتر مرخي لماذا؟ لأن الصغير لا يسأل أسئلة أبدا لو تقول له جامب يبدأ يقفز لو تقول له دانس يبدأ, يبدأ يشطح يرقص لو تقول له ران يبدأ يجري لو تقول له كم هير وتعمل له جستر هكذا سيأتي إليك سيفهم أنك حبيت تقول له كم هير فبهذه الطريقة الطفل يكتسب اللغة بشكل طبيعي دون أن يسأل دون أن يقول لماذا نقوم بهذا الشيء لماذا أنا أقفز وأنا أجري وأنا هو بالنسبة, بالنسبة له هو يلعب ولكنه في نفس الوقت هو يكتسب باللغة بشكل طبيعي يعني مثل ما يكتسب لغته الأم كما يكون صغير بالاستماع والمشاهدة ولكن بالنسبة للكبير في السن أكبر عدو بالنسبة له هو هذا الجدار هذا الجدار العازل لو عرفنا كيف نرخي هذا الجدار فستكتسب اللغة بشكل سهل وفعال وستصبح قادر على فهم اللغة والحديث باللغة وحتى مع الوقت بكتابة اللغة هذا الجدار أو هذا الحاجز عند الكبار يفتح ويغلق يفتح ويغلق كيف يكون ذلك؟ ستدهشك الإجابة كل حسب حالتك النفسية نعم حالتك النفسية هي التي تؤثر على هذا الجدار إذا كنت متوتر إذا كنت غير متأكد أنك سوف تتعلم يعني عندك نقص ثقة في الأشياء اللي راك تعمل فيها كي تتعلم وأكد لي على هذه جدا شفع عليها جيدا هذه تذكرها جيدا إذا كنت متعب إذا كنت حزين إذا كنت تفكر في أشياء أخرى وغيرها من الحالات فهذا الجدار سيكون صلب يعني ممكن يكون مرخي قليلا ممكن يكون صلب ممكن الكثير منكم يكونوا جربوا أنهم يتعلموا في هذه الحالات بعدها شافوا أنهم ما تذكروا ولا شيء وهذا هو ما يحدث مع الكبار بشكل عام معظمهم عندهم أعمال مرهقة عندهم مشاكل عائلية غير متأكدون من طرق التعليم يعني يظنوا أنهم لن يتعلموا أبدا وهذا هو الأمر اللي يخليهم كل ما يبدأوا كل ما يجوا ينطلقوا مثلا ينطلق ممكن يدرس درس ولا اثنين بعدها يتوقف ويقول أنا لن أصل أبدا هناك ناس آخرين ممكن شباب ولا كبار في السن وجدوا نفسهم يتعلموا لغة معينة بمجرد أنهم كانوا يشوفوا أفلام ولا فيديوهات بشكل مستمر ومتواصل في تلك اللغة نعطيكم دليل بسيط ليكون في علمكم بلك العديد ما بنوش بهذا المعلومة ولكن حاليا في الجزائر توجد نسبة كبيرة جدا من البنات يفهموا اللغة التركية ويتكلموا اللغة التركية وهما بأنفسهم مش عارفين كيفاش قدروا أنهم يصبحوا قادرين على فهمها وتعلمها وتكلمها وهذا ببساطة لأنهم يشاهدوا الأفلام والمسلسلات التركية مترجمة إلى اللغة العربية نرجع للعقل وماذا يحدث في العقل هنا هم اكتسبوا اللغة دون نية تعلم لغة يعني هذا الحاجز كان مرخي لم يخافوا يعني هم ما كانوش خايفين من اللغة ما كانوش أصلا ناويين أنهم يتعلموا اللغة فكان هدفهم هو مشاهدة تلك المسلسلات ومتابعة القصة فعقلهم كان مرخي كان يستمتع ممكن بتلك القصة في نفس الوقت كان يسجل كل الكلمات وكل الجمل وكل العبارات اللي كانت تدخل لعقلهم من تلك الأفلام وتلك المسلسلات وهناك قاعدة في تعلم لغة أجنبية هو أنه أي كلمة ولا جملة تريد أن تقولها أو تكتبها لازم تكون جازة على عقلك 
وليس مرة واحدة بل مرات عديدة يعني إذا كنت حاب تقول مثلا كلمة daughter لازم عقلك يكون جزء عليه كلمة daughter على الأقل ست عشر عشرين حتى المئة مرة حتى يستطيع أنه يحولها إلى productive skill يعني مهارة مثل الحديث والكتابة أعطيك دليل آخر أنت شخصيا ممكن تكون تفهم كل اللهجات العربية اللهجة المصرية اللهجة السورية كيف حدث هذا الشيء؟ بكل بساطة لأنك كنت تابع مسلسلاتهم وتربط الأشياء اللي تعرفها على اللغة العربية والأشياء اللي تعرفها مثلا في لهجتك مع تلك اللهجات ممكن كانت ك... توجد هناك كلمات أو عبارات لا تعرفها ولكن من سياق الكلام لما, فه... لما كنت تشوف مثلا حركات الممثلين وكيفاش يتعاملوا عقلك بشكل أوتوماتيكي وتلقائي اكتسب تلك الاختلافات بين اللهجة تاعك واللغة العربية وبين اللهجات العربية الأخرى فصرت قادر أنك تفهمها بشكل عادي جدا وحتى ممكن أنك تتكلمها هل درستها؟ هل دخلت المدرسة ودرستها؟ لم تدرسها فهذه هي قوة الاكتساب فكلما كنت إيجابي وغير متوتر ومرتاح في لحظة الاكتساب أو التعلم كلما زاد رصيدك اللغوي وزادت مهاراتك في اللغة الإنجليزية ولا أي لغة أخرى وبالنسبة للكبار اللي حابين ينطلقوا بشكل احترافي ويختصروا المسافات ويتعلموا برنامج منظم كنت تكلمت لكم أنه قمنا بتصميم دورة مخصصة لهذه الفئة من الناس اللي حابين يتعلموا من الصفر وذلك مع بتعاون مع أكاديمية تفلرز مع تفلرز أكاديمي هذه الدورة أنا شخصيا اللي صممتها وحطيت فيها أكثر من سبع سنوات من التجربة والخبرة الصحيحة في هذا المجال هي عبارة عن دورة مسجلة قمت بتصميمها بطريقة حصرية يعني طريقة تعتمد الشرح والاكتساب في نفس الوقت يعني أنت كمتعلم جديد لن تجد أي صعوبة في فهم أي شيء لأنه كل شيء سيشرح وستتمرن عليه بطريقة الاكتساب يعني لما تكون تمارس شيء فلن تتساءل لماذا يعني الحاجز تاعك ما راحش يكون صلب راح يكون مرخي لانك راك فاهم الامور اللي راك تعمل فيها فهذه راح تكون احسن انطلاقه لك هذه الدوره مسجله بطريقه تخليك تمارس القراءه تخليك تمارس الكتابه يعني راح تقرا وراح تكتب راح تستمع وراح تتكلم حتى ولو ما كانش معك استاذ ولكن راح تتكلم يعني راح مثلا سؤال مسجل يطرح عليك انت تستمع لذلك السؤال ثم تحاول الاجابه عليه على حسب واش تعلمت وتكرر ذلك السؤال مرات عديده حتى تصير قادر انك تفهمه وتجاوب عليه ثم تستمع الى مجموعه طويله من الاسئله تستمع السؤال جاوب وزيد تستمع السؤال ثم تحس كانك راك تاخذ محادثه مع شخص خارج الوطن يعني كانه يسالك وانت تجاوب عليه بتكرار ذلك التمرين مرات عديده ستصبح قادر على فهم تلك الاسئله وعلى الاجابه عليها بسهوله فهذه الدوره مثل ما قلت ستختصر المسافات على شخص يريد تعلم الانجليزيه من الصفر وراح تخليه يخرج بقدرات لا باس بها منذ الشهر الاول انا لا اقول انك ستصبح يعني مثل ما يريد زبير انا لست مارد سحري ولكن ستتخلص من عقدة تعلم اللغة الإنجليزية وراح تأخذ مهارات مهمة جدا راح تخليك تواصل بأريحية والحاجز تاع التعلم راح يكون دائما مرخي وهذا الدورة عملناها بسعر رمزي جدا واللي هو 2500 دينار جزائري أو 25 دولار للذين يسجلون من خارج الجزائر هكذا حتى تكون في متناول الجميع